আমি কবর কিন্তু ভালো জায়গা না ভালো জায়গা না আমি কবর কিন্তু সাত বিচ্ছুর গান আমি কবর কিন্তু পোকা মাকড়ের গান আমি কবর কিন্তু জাহান নামের আগুনের গাড়া আমি কবর পীর চিনি না মুরিদ চিনি না আমি কবর মাওলানা মুফতি চিনি না আমি কবর মেম্বার চেয়ারম্যান চিনি না আমি কবর মন্ত্রী এমপি চিনি না আমি কবর শিক্ষিত অশিক্ষিত চিনি না কে পীর কে মুরিদ কে আলেম কে বে আলে কে কে নারী কে পুরুষ কে গরিব কে মহিলা কে টাকাওয়ালা কে ক্ষমতাওয়ালা কে কার ক্ষমতা নাই কে গরিব এগুলো আমি কবর চিনি না এগুলো আমি কবর চিনি না যদি আল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে আমি কবরে না আসো আমি কবরের মাটি দুই দিক থেকে এমন ভাবে ডান পাথরের হাড্ডি গুলা বাম পাথরে চলে যাবে ডান পাত বাম পাথরের হাড্ডি গুলা ডান পাথরে চলে যাবে ভালাবার জায়গা নাই ভেগে যাওয়ারও জায়গা নাই শুনছি আজরাইলের মাথা থাকবে জমিনে পা থাকবে আসমানে এক হাত মাস থেকে আর এক হাত মাগরেবে চক্ষু দুইটা ভয়ঙ্কর বড় পুকুরের মতো লাল বড় ভয়ঙ্কর হবে নকগুলো কোদালের মতো ও মুসলমান পর্দার অন্তরালের মা ভালো করে শুনে শেষ করে দিতেছি হুজুর চলে আসছে নকগুলো কোদালের মতো চক্ষু দুইটা বড় বড় ওই আজরাইল যখন আমার সামনে দাঁড়ায় যাবে আমার সামনে আপনার সামনে দাঁড়ায় যাবে আমার রুহুটা ভয়ে ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি আপনারা সবাই ভালো আছেন আসলে আপনাদেরকে অনেক কষ্ট দেওয়া হচ্ছে আর একটু কষ্ট যদি করেন তাহলে হয়তো আজকের এই মাফিলটা কামিয়াব হয়ে যাবে আমি খুব অনুরোধ করব যারা উঠাউটি করতেছি আমাদের যদি বেশি জরুরত থাকে আমরা সেরে এসে আমরা জমে জমে বসে যাই যেই সমস্ত ভাইরা এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছি আমরা মাহফিলের প্যান্ডেলের মধ্যে জমে জমে বসে যাই শেষ ভালো যার সব ভালো তার একটা কথা আছে আলহামদুলিল্লাহিনাহমাদুহু সনাদনা ওহাবিবনা ওতবিবনা ওতবিবকুবিনা ওতবিবকুবিনা ওমাউলানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলু সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা
wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aksiru dhikra hadhim alladhati almaut aw kama মঞ্চে উপস্থিত আছেন যোগ্য বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব প্রবীণ আলেমেদিন গ্রাজুয়েল পার্সন গুণি ধন ব্যক্তিত্ব স্টেজে উপস্থিত আছেন বিভিন্ন দিক ও বিভাগ থেকে ছুটে আসা ইসলাম প্রিয় যুবক ভাইয়েরা বাবার বয়সী মুরব্বীরা পর্দার অন্তর আলের শ্রবণদাতা মা ও বোনেরা স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্র ভাইয়েরা কচি কাঁচা সোনার মানিকেরা আসুন আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ আমাকে আপনাকে দয়া করে মোহাব্বত করে ভালোবেসে আদর করে দরবারে কণ্ঠকে উঁচু করে মোহাব্বত নিয়ে গোলামের পরিচয় দিয়ে মাথাটা নিচু করে মুখ ভরে বুক ভরে আওয়াজ করে সকলেই পরে আলহামদুলিল্লাহ নবীর পক্ষে দুরুদ বলি সকলেই বলি অত্যন্ত দয়া ও মেহরবান যে পৃথিবীর মধ্যে যত কাজ হয় না কেন যত মজলিস হয় না কেন এই যে যে মজলিস এই মজলিসটা আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে দামি মজলিস ঠিক কিনা হয়তোবা আপনারা কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন তারপরও যত লোক আছেন যদি আমার সাথে একটু সারা দেন তাহলে হয়তোবা এই শেষ মেসেও আল্লাহ তালা খুশি হয়ে যাবেন আপনারা রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ 
এজন্য আল্লাহ তালার কাছে সবচেয়ে উত্তম মজলিস আর যে কোন একটা বিষয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জমে থাকা এটাই আল্লাহ তালার কাছে গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ আমরা যে সমস্ত ভাইরা শুরু থেকে আলোচনা শুনে একেবারে শেষ পর্যন্ত মোনাজাত পর্যন্ত যেতে পারবো এরা কি কোনো দিনও যারা মাঝখানে আসছে যারা শুরু থেকে এসে চলে গেছে তাদের মতো হইতে পারবে পারবে না এজন্য আমি আবারও বলি যারা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছি আমরা যদি একটা দিনই তো বছরে কিছু সময় আল্লাহর জন্য ব্যয় করি আল্লাহ তালা হয়তো বা এটাকে মিজানের পাল্লায় আমার ওই বিপদের সময় ভারী করে দিতে পারে ঠিক কিনা এজন্য সর্বপ্রথম আমাদের আলোচনা শুরু করার পূর্বে কয়েকটা বিষয় জানা থাকা দরকার আমি যে কাজ করি না কেন আমার আপনার নিয়তটা ঠিক থাকতে হবে কি ঠিক থাকতে হবে ভাই যে কোনো কাজে যদি আপনি নিয়তকে ঠিক করেন তাহলে ওই কাজের মধ্যে আপনি সফল কাম হইতে পারবেন রসুল আকরাম সাল্লু আলহ সাল্লাম বললেন ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত সমস্ত কাজ সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভর করে বান্দা তুমি যে আজকে আয়নার ভো মরহুম আব্দুল হাসিম ভুইয়া সাহেবের বাড়িতে দিন মাহফিল কোরআনের মাহফিল আল্লাহ আল্লাহ রসুলের আলোচনা এটা তুমি যদি শুধু মনে করো যে হচ্ছে যা একটু মজা নিয়ে শুনে আসি না গেলে কেমন হয় তাহলে হয়তো বা তোমার আশা যাওয়া হয়ে যাবে কষ্ট হয়ে যাবে সব বলতে কিছু পাবা না আর যদি তুমি মনে করো যে দিনের মাহফিল কোরআনের মাহফিল না জানি একটা কথা কোন কথাটা আমার জিন্দগির জন্য দামি হয়ে যেতে পারে আমার আমলের জন্য জড়িয়া হয়ে যেতে পারে প্রতিটা কথার বিনিময় সব লিখে দিবেন কে চিল্লাই বলেন কে ওই আল্লাহর দরবারে কোনো কুমতি আছে আল্লাহর দরবারে কোনো কুমতি নাই আমি যেন এইখান থেকে প্রতিটা কথা আমার জিন্দিগির মধ্যে ফিট করতে পারি আমার আমলের মধ্যে সৌন্দর্য তারাটি আনতে পারি দ্বিতীয় যে বিষয়টা সময় একেবারে কম এর মধ্যে আমি অল্প কথা বলবো আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন আল্লাহ ভরসা রাখতে হবে প্রতিটা কাজ আপনি যখন করতে যাবেন আপনি যদি একমাত্র আল্লাহ তালার উপর এতিন রাখেন আল্লাহ তালার উপর ভরসা রাখেন তাহলে আপনার মুসিবতেও কোন সমস্যা হবে না এবং আপনি যখন নিয়ামত পাবেন শুক্রিয়া আদায় করবেন সেখানে আল্লাহ তালা আপনার জন্য নিয়ামত বরাদ্দ করবেন সব বরাদ্দ করবেন যদি একমাত্র আপনি আল্লাহ তালার উপর সবসময় ভরসা করে চলতে পারেন সম্মানিত উপস্থিতি আপনি মনে করেন এখান থেকে বাড়ি রওনা হইলেন বাড়ি রওনা হয়ে দেখলেন যে আপনার স্ত্রী আপনার আসতে দেরি হচ্ছে ওয়াজের মাহফিল থেকে ভাত যা ছিল সে একাই খেয়ে নিচ্ছে তো এখন আপনি গিয়ে মনে করেন যে অত্যন্ত গরম ভাবে খুব কর্কজ ভাষায় কথা বললেন খুব চিল্লা চিল্লি করলেন না এটা করা যাবে না আপনার নিজে হয়তো বা একটু কম আছে ওই দিন হয়তো বা নাই সকালে আবার খাইতে পারবেন কিন্তু এই যে আপনি একটা রাগা রাগি করলেন আপনি অসন্তুষ্ট হইলেন সবরের ধৈর্যতা আপনি দেখাইতে পারলেন না তো এটাই বোঝা গেল আপনি আল্লাহর উপর পুরাপুরি এখিন আপনার নাই আপনার যদি আল্লাহর উপর এখিন থাকে আপনার রিজিক কে দিবেন চিল্লাই বলেন কে দিবেন আল্লাহর নাম নিতে নষ্ট কষ্ট হয় মুসলমান যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদের পালনকর্তা যিনি আমাদের রিজিক দাতা যার হুকুমে আমার জীবন যার হুকুমে আমার মরণ যিনি চাইলে আমি সুস্থ থাকবো যিনি চাইলে আমি অসুস্থ হয়ে যাব তার নামটা আমরা জোরে সর নিতে পারি না এজন্য আমাদের সর্ব অবস্থায় 
আল্লাহর উপর এগিন থাকতে হবে আমার ভালো এটা আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলে শুকরিয়া আদায় করবে আমি মুসিবতে পড়ছি আল্লাহ উপর صبر করবেন ধৈর্য ধরবেন সম্মানিত উপস্থিতি আমি যা আয়াতটুকু নিয়েছি এর থেকে বিভিন্ন শাখা প্রশাখামূলক আলোচনা প্রথমে হইতে পারে তো আল্লাহ তাআলা আয়াতের মধ্যে বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ সরাসরি আমি আয়াতের মধ্যে চলে যাচ্ছি হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কিন্তু ইমানদারদেরকে ভয় করতে বলছেন ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো কেমন ভাবে ভয় করো ভয় করার মতো ভয় করো হাক্কাতু কাতি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন এবং মুসলমান না হইয়া কবরে আইসো না মৃত্যুবরণ কইরো না ও মুসলমান শুনে যান আপনি কেমন মুসলমান হইলেন আপনার আমার কি দাম আল্লাহর কাছে যদি আমি আপনি প্রিয় না হইতে পারি আল্লাহর কাছে যদি আমি আপনি সন্তুষ্ট বান্দা না হইতে পারি আল্লাহর রাজি খুশি বান্দা যদি আমি আপনি না হইতে পারি আমার আপনার কোনো দাম নাই মনে করতেছি দুনিয়ার মধ্যে খাচ্ছি ঘুমাচ্ছি মরে গেলেই শেষ না সর্বপ্রথম যে কথাটা সেটা হলো আমাদের মধ্য থেকে অহংকার বের করতে হবে হাক্কাতু কাতি প্রকৃত পক্ষে মুমিন হইতে হইলে আমার আপনার মধ্যে এক গুরামি এক গুরামি বের করতে হবে তার কারণ কাফেরদেরকে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে সিল মারাল অন্যতম একটা কারণ হলো তাদের মধ্যে অহংকার ছিল অর্থাৎ খতম আল্লাহ আলা কুলুবিহিম তাদের অন্তরে যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমমান নাওয়ালুহু সিল মেরে দিয়েছে তার মধ্যে তাফসীরের কিতাবের মধ্যে লেখে অন্যতম একটা কারণ হলো তাদের অন্তরের মধ্যে অহংকারে ভরা ছিল যেটা আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় আল্লাহ তাআলা বরদাস্ত করতেই পারে না যে আমার বান্দারা কেন অহংকার করে আমার বান্দাদের কি এমন অস্তিত্ব হয়ে গেল তারা বারবারই করে তারা অহংকার করে অথচ আমি তো তাদের কোনো অস্তিত্বই দেখি না আল্লামা খাজা মাজুম রাহমাতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করেন খুতবাতে হাকিমুল ইসলামের মধ্যে কারি মরহুম তৈয়সুর রহমাতুল্লাহ আলাই ঘটনা বর্ণনা করেন নিয়ে আসছেন জাল্লামা খাজা মাজুম রহমাতুল্লাহ আলাই নৌকা যুগে পার হয়ে কোথা জায়গা যাচ্ছে তেমত অবস্থা এক যুবককে দেখে খুব দম্ভ ভরে হেঁটে যাচ্ছে খুব অহংকার নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হাঁটার সময় বোঝা যায় না অহংকার নিয়ে হাঁটলে বোঝা যায় কিনা মোটরসাইকেল চালানোর সময় মনে করেন যে কেউ পিকআপটা একটু জোরে বাড়ায় দিল একটু বাউলি মারলো এটাই তো অহংকারের নিশানা তো যুবককে আল্লাহর ওলি ডাক দিলেন হে যুবক এত অহংকার ভালো নয় অমনি যুবক চেতে গেল যুবকের মধ্যে অহংকার আরো বেড়ে গেল কে আপনি কি বলেন আমাকে অহংকার ভালো নয় আপনি চিনেন আমাকে এই যে আপনি চিনেন আমাকে আমার মামুকে আমার খালুকে আমার চাচাকে জানেন বিশেষ করে এটা শহরে বেশি হয়ে থাকে আপনাদের এলাকা হয় কিনা আমি জানি না কিন্তু আমাদের শহরে এটার প্রভাব খুবই বেশি যে আমার মামু ওই অমুক আমলিকের সেক্রেটারি চেয়ারম্যান আমার চাচা এমপি সাহেব আমার মামা তাদের অহংকারই অন্যরকম আজকে কে আপনার পরিচয় কি এই মাহফিল থেকে আপনার পরিচয়টা নিয়ে যান হ্যাঁ যুব ভালো করে বলছি এই মাইকের আওয়াজ যত দূর পর্যন্ত যায় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি তোমার পরিচয়টা নিয়ে তারপরে তুমি বাড়ি যাও দেখো তোমার অস্তিত্ব কি আল্লাহ খাজা মাজুম রহমাতুল্লাহ আলাই বলতেছে যুবক তোমার একটা পরিচয় আমার কাছে আছে জানতে চাও বলেন বলতেছে যুবক তোমার আমার জন্ম এক ফোটা নাপাক পানি দিয়া কি দিয়া এ আইনার গোপের আল্লাহর গোলাম পরদানির মা তোমার আমার পরিচয় 
আল্লাহ পাক পানি দিয়া আবার যে দিন বিদায় পাবো মুল্লাহিন হয়ে বিদায় হবো আজকে যে তোমাকে দেখলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় তুমি ফাইভ স্টার সেভেন স্টারে থাকো তোমার বাথরুম পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আলাদা লোক আছে দুটা পরিষ্কার আলাদা লোক আছে তোমার ফ্লোর পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য আলাদা লোক আছে তোমার খাবার প্লেট সাফ করার জন্য আলাদা লোক আছে কিন্তু যে দিন তোমার চক্ষু দুইটা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে আজকে জানা তোমার বাথরুম পরিষ্কার করে দেয় ওরাই তোমাকে পাঁচতলা থেকে টেনে হেসরে নামায় ওরাই তোমাকে পাঁচতলা থেকে টেনে হেসরে নামায় তিনখানা সাদা কাপুরের প্যাকেটে বানায় জঙ্গলে রেখে আসবে जुबर के जरा धरे का दे बोले हुजूर बुझी नाई बुझी नाई बुझी नाई आसन जो मानुष एक बारे जो चिंता करत की परिचय मानुषा को दिन अहंकार करते कारण आपनर तेम कोचय नारिचय जो बस बस दीते चाहनार परिचय हलो हल जमीन मध्य तुम अहंकार भाव हाइट ना जमीन मध्य तुम अहंकार चलाफे करो ना क्यों तुम्हारा जमीन अहंकार चलाफे करो चेयरमी चिंता करते तुम तो मन कर प्रकृत पक्षे दाम दे मानुष तुम्हारे तुम्हें दाम दे मानुष तुम्हार अर्थ तुम्हें मूल्यायन कर जगतटाई दामी बना 
আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি বলেন তুমি দুনিয়ার সব কিছু পেয়েছো তুমি কিন্তু আল্লাহকে পাও নাই তুমি তো কিছুই পাও নাই তুমি দুনিয়ার কিছুই পাও নাই তুমি আল্লাহকে পেয়েছো তুমি দুনিয়ার সব কিছু পেয়ে গেলা সুবহানাল্লাহ তো আমাদের সম্পর্ক করতে হবে কার সাথে চিল্লায় বলেন কার সাথে এজন্য আল্লাহ বলতেছেন তোমার তো কোনো অস্তিত্ব নাই चिंता সে যখন বাজারের মধ্যে যাবে তার একটাই চিন্তা কখন আজান হবে কখন আমি নামাজের মধ্যে যাব সে যখন খেতে যায় সে যখন কোন কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যায় তার মধ্যে একটাই চিন্তা থাকে কখন আজান হবে কখন আমি মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়বো এটা শুধুমাত্র তখন আপনার আমার মধ্যে আসবে যখন আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করব আল্লাহ তালার জান নামকে বিশ্বাস করব জান নামকে বিশ্বাস করব হাসর নাসর কবর কে আমাদকে বিশ্বাস করব রসুল আরবি प्रकृतपक्षे मुमिन हईते मुसलमान जारलदास मन चाहिए घुमान
ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك غرب سورات آدمی سابودی احمد بو جغل غابق سابودی او مسلمان منوشر مطو دکلے منوش کے منوش بولا جائے نا منوشر مطو کتا بولتے پر لے منوش کے منوش بولا جائے نا منوشر مطو دکلے دو دی منوش کے منوش بولا جائے تو تو मनुष्य मुतु देख ले जुदे मनुष्य के मनुष्य बोला जाए तो नवीजीर चिहारा आबू जहलेर चिहारा देखते पिरा यह किरो कुम्सीलो नवीजी जे ही बंशर थे क्या आश्चर्य आबू जहलो शे बंशर थे क्या आश्चर्य नवीजी शुरीर मुद्दे जे ही बंशर रखता आबू जहले शुरीर मुद्दे वो यह की बंशर रखता किंतु नवीजी कोलेन रहमतुल्लिल आलमीन सईदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन पक्कन तोरे आबू जहल घोलो चिरोस्थाई जहान नामी अल्लाह बोले नौला को तेरा नाली जहान नाम कथिरा अम्म अल्लाह वो दिगं शिर दुन्न जहान नाम बनिया सी अरे जहान नाम जब तेरा करा कथिरों मिना जितने दिन जर मुद्दे बेशिर बाग जीत जब जहान नाम मनु जर मुद्दे से के बेशिर बाग मनु जब जहान नाम अल्लाह آیات رشدی که بولته سن اولا ایکا کل انعام اورا خو بی چو توش پد جانواریر موتو شد جانواریر موتو نای بالهم آبال برون جانوار ته کیو خرا و تو سوال لکی بول لین یک جای گای ولا قد کرم نا بانی آدم لا قد خلاق نا لین سارا فی احسانی تقویم امی اللہ بنی آدم کی شمانی تو کرلام شمانی تو کرلام امی اللہ اتم اکریتی تے بنی آدم کے منوش کے بنائی لام شی منوش کے اللہ ابر جانوار شاتے تلو نا دی سن چو جو تائی نا بول سن جانوار تھے کیو تارا کھارا स्वच्छ बनाई परलाना कलबर मध्य गुना गुनार गुनाब एक जिन कलबर मध्य जो एक गुना करो तुम एक दाग पड़े जाए गुना कर संगे संगे दाग पड़े जाए एक कुरते कुरते कलब परिस्थिति जाए कलबटार मध्य भलो को जिन ग्रहण करते कलबा तो नष्ट कलब द्वारा भलो को जिन भलो लगे ना महफिल पैंडल जाइते मन चाय मस्जिद आजान हईले जाइते मन चाय पुराने माफिल जाइते मुने चाहे ना मानुष भालो का तबल ने भालो लगे ना गाने पंडे ने आमा के दावत दे वाला लगे ना वो इस सिनेमा ही जवार जुन्नो आमा के बोला लगे ना वो इखाने कोनो खराब काजर जुन्नो चादा दे और जुन्नो आमा के बोला लगे ना इम्नीते दी दे ओरे कपाल पुरा मुने करो तुम्हार कपाल पुईरा तुम्हार कलबर मध्य जो दाग पड़ते पड़ते कलबा बंद हो जाए कम हृदयत दरवाजा खुले बंद हो जाए कबर चिंता आनो मृत्यु चिंता तुम्हार दुनिया समस्त सात के ध्वस कर दे 
ও মুসলমান ভালো করে লক্ষ্য করে মৃত্যুর চিন্তাটা তোমার ভিতরে বেশি বেশি আনো কারণ রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলছেন ওই কবরের জন্য চিন্তা করো কবর কিন্তু দৈনিক তোমাকে আমাকে ডাকে আর বলে বনি আদম আমি কবর কিন্তু ভালো জায়গা না ভালো জায়গা না আমি কবর কিন্তু সাত বিচ্ছুর আমি কবর কিন্তু পোকা মাকড়ের ঘর আমি কবর কিন্তু জাহান নামের আগুনের গাড়া আমি কবর পীর চিনি না মুড়ির চিনি না আমি কবর মাওলা না মুফতি চিনি না আমি কবর মেম্বার চেয়ারম্যান চিনি না আমি কবর মন্ত্রী এমপি চিনি না আমি কবর শিক্ষিত অশিক্ষিত চিনি না কে পীর কে মুড়িদ কে আলেম কে বে আলে কে কে নারী কে পুরুষ কে গরিব কে মহিলা কে টাকাওয়ালা কে ক্ষমতাওয়ালা কে কার ক্ষমতা নাই কে গরিব এগুলো আমি কবর চিনি না এগুলো আমি কবর চিনি না যদি আল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে আমি কবরে না আসো আমি কবরের মাটি দুই দিক থেকে এমন ভাবে जमिने पा थे आसमान एक हाथ मास हाथ मागरे चक्षु दुईटा भयंकर बड़ पुक मत लाल बड़ भयंकर नख गो कोदाल मत অসলমান পর্দার অন্তরালের মা ভালো করে শুনে শেষ করে দিতে যে হুজুর চলে আসছে নখগুলো কোদালের মতো চক্ষু দুইটা বড় বড় ওই আজরাইন যখন আমার সামনে দাঁড়ায় যাবে আমার সামনে আপনার সামনে দাঁড়ায় যাবে আমার রুহুটা ভয়ে সাড়ে তিন ঘাট বডির মধ্যে দৌড়া দৌড়ি করবে তখন আজরাইল আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি বইসে টিপতে 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 আমার গলা चलेजे সকলেই বলেন সাথি নাই রে বাতি নাই রে কাবরে কেমনে থাকব অন্ধকার ওই কবরে ও পর্দালের মা ও মা তুমি কি একবার ভাবছনি কি মাগ তোমার বয়স যখন ষোলো সাতারো বছর হয়ে গেছে তোমার বাবা তোমার চাচা তোমার ভাই তোমার অভিভাবক বিন্দ্র তোমাকে তোমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করায়া তোমার স্বামীর বাড়ি তোমাকে পাঠাইয়া দিছে রঙিন শাড়ি পরাইয়া কত উপঢৌকন দিয়া কত উপঢৌকন দিয়া তোমাকে পাঠাইয়া তোমার গলায় ফুলের মালা তোমার গলায় ফুলের মালা তুমি যখন তোমার শ্বশুর বাড়ি গেছো মাগ তখন তোমার জন্য সকলেই সব কিছু সাজায় গোজায় রাখছে দুধের শরবত নতুন সর্ব সবাই কত আনন্দের মধ্যে আছে মাগ কিন্তু মা তুমি কি একবার ভেবে দেখছো মাগ তুমি আবার যেদিন বিদায় হইয়া যাইবা তুমি যখন আবার বিদায় হইয়া যাইবা রঙিন শাড়িটা খুইলা সাদা পাঁচখানা পাতলা কাপড়ের প্যাকেটে বানায়া যে ঘর দিয়ে মাগ তুমি নতুন বোধ হইয়া ঢুকছ ওই ঘর দিয়া ওই ঘরের দরজা দিয়া লাশ হয়ে বের হইবা তোমার সন্তানগুলো পিছনে পিছনে দৌড়াবে আর মা মা বলে ডাকবে তুমি আর সন্তান 
জবানের জবানের ডাক নিতে পারবা না ও মুসলমান অতএব কার জন্য গুনাহ করো কার জন্য গুনাহ করো গুনাহ ছেড়ে দাও আল্লাহ তো তোমাকে আমাকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন তার ইবাদত বন্দেগি করার জন্য অতছ এখানে অনেক মানুষ আছেন রসুলের মোহাম্মদ রসুলের সুন্নতের মায়া নাই मोहब्बत নাই আপনি তো দৈনিক মারেন একটা মেসেজ দিয়ে যাইতেছি আপনি তো দৈনিক মারেন আর একজন মানুষ আছে যাকে কোটি টাকা দিয়ে ব্লেড তো দূরের কথা একটু কেচি ও লাগাইতে পারবেন না অতএব গুনাহ ছেড়ে দাও গুনাহ ছেড়ে দাও ও যুবক কার জন্য গুনাহ করো তুমি তো মনে করছো তুমি প্রাণ শাস্ত্র কইরা দাড়ি চাইছা ঘুরলে পারেই তোমাকে সব মেরা পছন্দ করবে পছন্দ করলেই তো তুমি সব মেয়ের সঙ্গে ঘুমাইতে পারবা না অতএব কার জন্য গোনা করো তুমি তোমার বাবাকে চিনো তোমার বয়স যতদিন ততদিন ধরে তোমার স্ত্রীকে তুমি চিনো তোমার বিবাহর বয়স যতদিন ততদিনের তোমার ছেলে সন্তানদেরকে চিনো তাদের বয়স যতদিন ততদিনের এই 30 20 30 40 বছরের mohabbate তাদের জন্য তোমার গায়ের রক্ত পানি করিয়া তুমি না ঘুমায়া না খাইয়া তাদের জন্য তুমি এত কষ্ট আর পরিশ্রম করো কিন্তু এখন কিন্তু এই মুহূর্তে যদি তুমি মারা যাও তোমার বাবা মা সন্তান সন্ততির সাথে সম্পর্ক যে ছিন্ন হইয়া গেল জীবনে আর জোড়া লাগবে না অতছ তুমি তোমার এই মা বাবা তোমার এত আপন তোমার এত আপন তোমার এত আপন কিয়ামতের ময়দানে ইয়াউমা ফিলুল মানুমিন নাকি ওয়ামিহি ওয়াবি ওয়াসাহিবাতিহি ওয়াবানি কিয়ামতের ময়দানে তোমার এই মা তোমাকে দেখলে ভাগবে ইয়া ফিরু ভাগবে তুমি তোমার মাকে দেখলে ভাববা ঘটনা করুনে সন্তানের সঙ্গে যদি মায়ের দেখা হয়ে যায় সন্তান বলবে মা আমি তোমার ওই সন্তান যে না খাইলে তুমিও খাইতা না যে না ঘুমাইলে তুমি ঘুমাইতা না আমি অসুস্থ হইলে আমার জন্য তুমি সারা রাত কান্না করতা মা গো আজকে আমার একটা নেকির অভাব একটা নেকি দাও একটা নেকি দাও মা কি বলবে জানেন আমি কোন সন্তান দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করি নাই মা সন্তান বলবে মা আপনি এই কথা কেমনে বললেন অতস আমার বাবা তো অমুক আমার তো বাবার সঙ্গে আপনার এত मोहब्बत ছিল মা বলবে কি কষ্ট তুই আমার তো বিবাহ হই হয় নাই কার জন্য মায়া করো এই মা তোমাকে চিনবে না বাবা তোমাকে চিনবে না লাস্ট মেসেজটা লাস্ট মেসেজটা হলো আমার তোমার মা তোমাকে চিনবে না দুনিয়ার নিজামটাই হলো এমন মা বাবাকে ঠকায় ঠক সন্তান মা বাবাকে ঠকায় স্ত্রী স্বামীকে ঠকায় ভাই বোনকে ঠকায় একজন কাউকে ঠকান না তিনি হলে না বারাল্ল তিনি কে আল্লাহ আল্লাহ কে মুবারক নাম হয় আল্লাহ আল্লাহ আশিক কা কাম হয় সম্মানিত উপস্থিতি সময় একেবারেই কম যে কারণে আসলে অনেক কথা অল্পের মধ্যে যতটুকু আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন বললাম ভুল বে আদবি ক্ষমা করবেন এবং আমাদের আমি যে কথার থেকে মেসেজটা আমি বের করলাম যে দুনিয়ার সবাই আপনার পর দেখেন কিয়ামতের ময়দানটা কি এক অবস্থা হবে মা ছেলেকে চিনবে না মানে যেই মা সবচাইতে আপন স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না স্বামী স্ত্রীকে চিনবে না এই কঠিন মুসিবতের দিন যদি আপনার বাঁচতে হয় তাহলে একমাত্র আপনার আল্লাহকে আপন বানাইতে হবে কাকে আপন বানাইতে হবে কে কে রাজি আছি হাত উঠাই দেখান আল্লাহ তালা সকলকে কবুল করো যুবক ভাই যে সমস্ত যুবক ভাই কথাটা যদি তোমাদের গায়ে লাগে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করে বলবো কে কে আজ থেকে তোমরা দাঁড়িয়ে আর কোনোদিন হাত দেবে না হাত তুলে দেখাও হাত তুলে দেখাও এখন আর হাত উঠে না আল্লাহ তুমি আমার যুবক ভাইদেরকে বিশেষ করে কবুল করো একটা আমল যদি এই এলাকায় উঠে যায় এই মাহফিলটা আল্লাহ কবুল করে নেবেন এই যে আব্দুল হাসিব ভুইয়া সেখানে শুয়ে শুয়ে এই মাহফিলের আমল এই এই নিয়ে কিছু এখানে পাইতে থাকবে আর যদি মাহফিল শুধু চিল্লা চিল্লি হয় এর দ্বারা তো কোনো ফায়দা হবে না এই জন্য যুবক ভাইদের জন্য একটা মেসেজ আর একটা মেসেজ হলো তোমাদের জন্য পাঁচ অক্ত নামাজ আজ থেকে কে অন্তত পক্ষে জামাতে না হইলেও তরক হবে না কে কে আল্লাহর কাছে হাত তুলে দেখান আল্লাহ তুমি তোমার ফেরেশতাদেরকে দ্বারা এই হাতগুলো কবুল করে নিয়া ময়দানে মাহশরে তুমি তাদেরকে আল্লাহ তুমি নাজাতের ব্যবস্থা করে দাও আমিন ওয়াখির দাওয়ানা আলি আলহামদুলিল্লাহ ইসলামিক মিডিয়া
সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি